ഈ വിഷു ഈസ്റ്റർ വേനലവധി കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രം സഖാവ് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ശ്രീ സിദ്ധാർത്ഥ ശിവ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ നിവിൻ പോളി യുവതലമുറയിലെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗായത്രി സുരേഷ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അഭിനേതാവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ഥാനമുള്ള കുതിരവട്ടൻ പപ്പുവിൻ്റെ മകൻ ശ്രീ ബിനു പപ്പു ആണ് നമ്മളോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായുള്ളത് നിവിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം സിനിമയുടെ വളരെ പഴയ കാലം തൊട്ട് ഇപ്പം വരേക്കും ക്യാമ്പസും രാഷ്ട്രീയവും പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളും ഒക്കെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രമേയമായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സഖാവിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് ആരാണ് ചിത്രത്തിലെ സഖാവ് സഖാവ് ഒരു ഒരു ക്യാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയം കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയല്ല ഇപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ സഖാക്കന്മാരുടെ കഥകളും ഓരോ ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു സഖാവിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമുക്ക് അടു വളരെ അടുത്തറിയാവുന്ന സഖാക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സഖാവിൻ്റെ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അൺസങ് ഹീറോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ മുന്നിലല്ല അവർ പാർട്ടിയുടെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സഖാക്കന്മാരുണ്ട് ഈ സഖാവിൻ്റെ കഥയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് സംസ്ഥാന ദേശീയ അവാർഡുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധായകനാണ് ആദ്യ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി കുറച്ചുകൂടി എനിക്കൊന്നൊരു കമ്മേഴ്ഷ്യലി ഒരു വാല്യൂം കൂടെ ഉള്ളൊരു സിനിമ കൊച്ചവ പോലോ അയ്യപ്പ കൊയിലോ അത് നല്ല ശ്രദ്ധയാണ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രതികരണമാണ് അതിന് ലഭിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് സഖാവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് സഖാവിലേക്ക് എത്തിച്ചത് സഖാവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന കലാമാധ്യമത്തെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അസാധാരണത്വങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടെത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഖാവിൻ്റെ കഥയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന അസാധാരണത്വം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ നിവിൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പേററിയാത്ത ഒരുപാട് മരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് പേററിയാത്ത മരങ്ങളായിട്ടുള്ള സഖാക്കന്മാരുടെ ഒരു കഥയാണ് സഖാവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും പേരറിയാവുന്ന മരങ്ങൾ ഈ സഖാവിന് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടോ ചെഗുവരയുടെ എന്ന പേരിൽ പറയപ്പെടുന്നൊരു ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലാണെങ്കിലും ഒരാൾ ചൂഷണം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണി അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അതേ മാനസിക നിലയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് മടി കൂടാതെ അയാളെ വിളിക്കാൻ പറ്റും സഖാവെ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉള്ള സഹകന്മാരുടെ ഒരു ജീവിതകഥ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗായത്രി ഗായത്രി ഇങ്ങനെ വിഷുക്കാലത്ത് കണിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഗായത്രി അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് ഐശ്വര്യ ഒരു നേഴ്സാണ് എന്റെ ക്യാരക്ടർ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്റെ റിയൽ ലൈഫ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് കാരണം കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് ചടക്കൊതുക്കൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടിയാണ് തൃശൂർ ഭാഷ സംസാരിക്കാത്ത കുട്ടിയാണ് കോട്ടയം ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഇടയിൽ ചോദിച്ചിട്ട് കോട്ടയം ഭാഷ സംസാരിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പാടുമോട്ടോ കാര്യം ഗായത്രിയുടെ തൃശൂർ ഭാഷ ഭയങ്കര വേണ്ടി വന്നല്ലേ നമ്മൾ വേറെ ഒരാൾ വിളിച്ച് ഡബ് ചെയ്യിച്ചു ശരിക്കിപ്പം ഗായത്രി വന്ന തൃശ്ശൂർ ഭാഷ പറയുകയും ഇതിന്റെ ഡയലോഗ് ഫുള്ള് കോട്ടയം ഭാഷ അങ്ങനെ അവസാനം കൊട്ടിയൂർ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു പ്രത്യേകം ഭാഷയാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിൽ നിവിൻ ചേട്ടൻ അടിപൊളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിവിൻ ചേട്ടനായിട്ടുള്ള അടിപൊളി തരം എന്തായിരുന്നു അല്ല പണ്ട് പണ്ട് തൊട്ടേയുള്ള ഒരു ആരാധനയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പിന്നെ ആരാധന തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസരമായിട്ട് തരാതെ ഇല്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നാണ് തുറന്നു പറയണേ അല്ല അതെന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ ഷോട്ടൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നിവിൻ ചേട്ടൻ എൻ നിവിൻ ചേട്ടൻ്റെ സജഷൻ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിപ്പിക്കാനൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആ തോന്നുന്നു മോത്തയ്ക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെന്നൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതൊക്കെ എന
വിനു അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടിലൊരാളിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫീലിങ്ങാണ് സത്യത്തിലുള്ളത് കാര്യം അച്ഛനെ അത്രത്തോളം മലയാളികൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഒരാളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ പടത്തിന് ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു അറുപത്തഞ്ചോളം വയസ്സോളം വരുന്ന ഒരു പ്രഭാകരൻ നീരാളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തത് പ്രഭാകരൻ നീരാളി എന്ന് പേരൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് പറയാനുള്ള പടം കണ്ടാൽ മതി നിവിൻ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ഗെറ്റപ്പുകളിലാണ് നിവിനെ കാണുന്നത് ഒരെണ്ണം വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വളരെ ജോളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം അതിനുശേഷം ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സഖാവ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ഒരു സഖാവിൻ്റെ രൂപം കണ്ടത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അവസാന മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ കണ്ടതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഖാവ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് പഴയ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രെയിലറിൻ്റെ അവസാനത്തെ മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ വരുന്ന സഖാവ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടം പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടിരുന്നു നമ്മളിത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടവും മറ്റൊന്നൊരു എഴുപതുകളുമാണ് നമ്മൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സിനിമയിൽ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ലിവിൻ്റെ ഒരു ഗെറ്റപ്പ് ചേഞ്ച് തന്നെയായിരുന്നു മാക്സിമം അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നീതി പുലർത്തി തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളും രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ലിവിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പലതും പല രീതിയിൽ റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിച്ചവയാണ് തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് നാല് ഷോ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് ഷോസ് വരേക്കും പ്രദർശിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ നാലഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് പ്രേമം പ്രേമം ഇവിടെ മാത്രമല്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വളരെയധികം ഹിറ്റായി മാറി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സക്സസ് എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് അടുത്തൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെതായ പ്രഷർ എന്തെങ്കിലും വരാറുണ്ടോ ആദ്യം എനിക്കത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നു അയ്യോ അടുത്ത സിനിമയും അയ്യോ നന്നായി ഹിറ്റാക്കണമല്ലോ ഹിറ്റാക്കണമല്ലോ തോന്നി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു തോന്നലൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മളത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് സിനിമ ഓടു ഓടില്ല എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പക്ഷേ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ മനസ്സിലുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഞാൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിനയം നിവിൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഭാഗം അഭിനയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയല്ല നിവിൻ ചെയ്യുന്നത് നിവിൻ ഭയങ്കര കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള എന്നാൽ അതൊരു മുഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സെൻസിബിലിറ്റിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത്തരം സിനിമകളിൽ വിജയസാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ വിജയിക്കുന്ന സിനിമകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിവിനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ വേണം എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചോയ്സ് എന്നൊരു സാധനം നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ആണ് പ്രധാനം അത് കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ആക്ടറാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഗായത്രി ഈ ചിത്രത്തിൽ ഗായത്രി കൂടാതെ അപർണ ഗോപിനാഥ് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐശ്വര്യ രാജേഷ് തമിഴിലെ കാക്കുമുട്ട ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നല്ല ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഭിനേത്രി ജോമോന സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ മലയാളത്തിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഐശ്വര്യയും അപർണയും ഒക്കെ ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ബഹളം വെക്കാനുള്ള ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് പത്ത് ദിവസത്തേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഷൂട്ടിങ് പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻസും കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആയി എന്നുള്ളതല്ല എന്നാലും പരിചയപ്പെട്ടു അത്ര അതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പരിചയപ്പെട്ടു നന്നായി സംസാരിച്ചു കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഒന്നും കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഉണ്ട്
എന്റെ വെറുതെ പറയട്ടെ അത് വെറുതെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത് സിനിമയുടെ പിന്നണിയിലും ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലും മുന്നിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഏതാണ് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നണിയിലുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലും ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡ് ആണ് നോക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതുപോലെ സംവിധായകനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംവിധായകനായിട്ട് ഡേറ്റ് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിവിൻ കൊടുക്കും അതോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കി പരിശോധിച്ച് ഈ പറഞ്ഞു സ്വന്തം അപ്പൂപ്പൻ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് നിവിന്റെ ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ നിവിനെ പൊഴുത്തുന്നതല്ല നിവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണങ്ങളതാണ് കാര്യം നിവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും നിവിൻ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതാണ് ശരിക്കും വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊഫഷനും വ്യക്തിബന്ധവും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാനിത് പറഞ്ഞതെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് മറിച്ചാ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാര്യം ഇവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു സൗഹൃദത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിനീതിന്റെ നല്ല നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ വിനീത് ഒരു പന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിവിൻ ഇതാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിവിൻ ഒരു പന്ന അഭിനയം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മോശം ഒരു ആക്ടർ ആണെങ്കിൽ വിനീത് എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഈ ഒരു ജനറേഷനിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ നടന്മാർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗഹൃദം അവർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദം എല്ലാവരും പരസ്പരം മറ്റുള്ളവരുടെ സിനിമകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഒരു പക്ഷേ സ്വന്തം സിനിമകളെക്കാൾ ഏറെ ഫേസ്ബുക്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സിനിമകളെ കുറിച്ച് നല്ലത് സംസാരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവണതയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ചും ആ ഒരു ഒരു പരസ്പരമുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു പ്രോത്സാഹനത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയാനുള്ളത് അല്ല അത് 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 ശരിക്കും വേണ്ടതാണ് ഒരു ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി ആ സിനിമ വിജയിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 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 നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ഓഡിയൻസ് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീൽ എന്താണ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്ത് മുപ്പത്താറ് ആൾക്കാർ എന്തോളം അതിനെ ഒരുമിച്ച് അത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നു ഇതെല്ലാ സിനിമകൾക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു 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 അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ട് മാറും എല്ലാവരുടെയും സിനിമകൾ വിജയിക്കട്ടെ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും കൂടെയുണ്ട് അതിനിയും ഇനിയും വരണമെന്നാണ് പേഴ്സണലി എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു സമയത്ത് പോലും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജലസി അല്ലെങ്കിൽ ജലസി എന്നുള്ളത് ഞാൻ അത്ര നെഗറ്റീവായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ആ അത് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു വേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു വേറൊരാളുടെ ഒരു ഒരു സക്സസ് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല അല്ല ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ഈ ഈ സിനിമ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഒരു ഒരു ജലസിയുടെ അങ്ങനെ ഭാഗമായിട്ടല്ല പക്ഷേ അയ്യോ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ നടന്മാർക്കും എല്ലാ നടികൾക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു സംവിധായകർക്കും തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നാം അത് ബിനു ബിനുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടൊരു കാര്യം അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഡബ് സ്മാഷോ മറ്റോ ചെയ്ത് മഞ്ജുവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ കേട്ടു അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ അത് മഞ്ജു ചേച്ചി ഡബ് സ്മാഷ് ചെയ്തത് തിരിച്ചായി വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് ആ പറഞ്ഞ അതേ ഡയലോഗ് തന്നെ ഞാനതൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചു ചേച്ചിക്ക് എന്തായിരുന്നു ആ വോയിസ് മെസ്സേജ് വളരെ നന്നായിരുന്നു വളരെ നന്നായിരുന്നു വോയിസ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അച്ഛൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലപോലെ ഭയങ്കര നന്നായി ഉണ്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി എന്നാ തമാശയാക്കണ്ടട്ടാ വേണ്ട തീർച്ചയായും മുൻപ് ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പം ആ ഒരു നിർമ്മാതാവിന്റെ ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സമാധാനം തോന്നുന്നുണ്ടോ അതോ അതും കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണോ തോന്നാറ്
അതൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു കുറച്ചൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇനിഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിഷ്യലായിട്ട് ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു കുറച്ച് കാലഘട്ടം കൊണ്ട് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സക്സസ്ഫുൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷെ അത് ഇതുമായിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല ഗായത്രി ഈ ഒരു ഷോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പോവുക ഗായത്രി ആയിരിക്കും എന്ന് പക്ഷെ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടാണ് ഗായത്രി ഇരിക്കുന്നത് ഗായത്രി എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണോ ശരിക്കും അതോ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് അല്ല എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ല നമ്മളെ കണ്ട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇരിക്കുമ്പോ അവരല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവര് മൂന്ന് പേരും അല്ല ഇവര് മൂന്ന് പേരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കണേ വളരെ അടുപ്പം തോന്നുന്നിറ്റ് ഫീല് വരുന്ന അപൂർവം ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരാളാണ് നിവിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾ വളരെയധികം ആവേശത്തോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് പ്രേമത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രേമം ഒരു തവണ കണ്ടവരല്ല ഒന്നിലധികം കണ്ടവരാണ് കൂടുതലും തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഒമ്പതും പതിനാലും ഒക്കെ തവണ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആരാധകരെ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ആരാധകർ ഇപ്പം എല്ലാ എല്ലാ നടന്മാർക്കും എല്ലാ എല്ലാവർക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിനിമകൾ വിജയിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടെ വരുന്നതാണ് ആരാധകർ പ്രേമത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ജോർജിന്റെ വേഷങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഇതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആരാധികമാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളും ഇതേപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പലരെയും അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണെങ്കിലും ലാലേട്ടന്റെ ആണെങ്കിലും പല പല രീതിയിൽ എല്ലാവരും അനുകരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ സിനിമയിൽ വരിക നമ്മുടെ സിനിമ വിജയിച്ചു അതിനകത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ വേഷം കോളേജുകൾ കുട്ടികൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അതൊരു ഒരു ഫീലാണ് ആ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ മലർവാടി സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു മാനസികാവസ്ഥ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ ഒരു ബിഗ് സ്ക്രീനിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫീലല്ലേ അത് നമ്മളെ നമ്മളെ എത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ക്രീനിൽ ബാക്കി ഓഡിയൻസിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര <laughs> 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 ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ഡേ ഒരു ഫുൾ ഒരു ദൂ ഒരു പകൽ മുഴുവൻ ഒരു ഓപ്പൺ ജീപ്പിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ മീൻസ് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഇവനെ പിടിക്കുകയും ഇതാക്കുക പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ ഒരു വിത്ത് എ സ്മൈൽ നല്ലൊരു ചിരിയോടു കൂടിയാണ് ഇതാക്കുക അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആയിരുന്നാലും പോലും ഞങ്ങൾക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇത് ആളുകൾ എങ്ങനെ ഇതാക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് അതെടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു അതുപോലെ തന്നെ തലശ്ശേരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ഒരു സിനിമയുടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു എ സി ഒരു ഒരു ഹോളെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പതിവ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉപരിയായി ആലപ്പുഴയിൽ ബീച്ച് സൈഡിൽ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ബീച്ച് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ എയറിൽ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥികളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സഹകന്മാരുണ്ടാവും അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്ന ഒരു സുഖം ഒരിക്കലും ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എ സി ഹോളിനകത്ത് അടച്ചിട്ട അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികൾക്ക് മുമ്പിൽ നടത്തിപ്പോയി നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ സഖാവിൻ്റെ കഥയാണ് അപ്പം എപ്പോഴും സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുമായിട്ട് സംവേദിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിനകത്ത് നിവിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഓഡിയോ ലോഞ്ചും പൊതുമധ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ആ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇനി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന
അത് ഇതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള അൽത്താഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഈ സിനിമകളിലൊക്കെ ഒരു സിനിമയിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഗെറ്റപ്പിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അടുത്തൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് ട്രൈ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആശങ്കയൊക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ല അത് ചില സിനിമകളാണ് അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എല്ലാ സിനിമകളും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ചില സിനിമകൾ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഞണ്ടുകളിലെ നാട്ടിലെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു മേക്ക് ഓവർ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പടമാണ് അത് വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു പടമാണ് റിച്ചി പക്ഷെ കുറച്ച് ഇതേപോലെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഒരു സിനിമ അപ്പൊ അത് ഓരോ സിനിമയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഗായത്രി ഗായത്രിയുടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ചിത്രം ഏതാണ് നാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ഡയറക്ടർ ആണ് ജോഷി തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലല്ല ഞാനുണ്ട് പിന്നെ എബിയിലത്തെ മെറീന ഉണ്ട് അലമാര അതിഥി പിന്നെ ഷബരി ഷേട്ടൻ ഉണ്ട് അലമാര അതിഥി അങ്ങനെയാണ് അലമാരയിലത്തെ നായക അതിഥി പിന്നെ ഷബരി ഷേട്ടൻ ഉണ്ട് അതൊരു ക്യാമ്പസ് സിനിമയാണ് അതുണ്ട് വേറെ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും എൻ്റെ സങ്കടം മനസ്സിലാക്കണം വിനു താങ്കളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ സിനിമയുടെ പിന്നണിയിലാണോ മുന്നണിയിലാണോ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പിന്നണിയിലാണ് താല്പര്യം താല്പര്യം അതെന്നെ തുടർന്നും ചെയ്യാനാണ് അഭിനയിച്ചാൽ പോവും അഭിനയിക്കാൻ പിന്നണിയാണ് നോക്കുന്നത് വിഷു ഈസ്റ്റർ കാലമാണ് നിവിന് ഏതാണ് ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാലും ഒരു വിഷുകാല ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്താണ് വിഷു ഈസ്റ്റർ അല്ല വിഷു ഈസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിഷു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കൈനീട്ടം ഒക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ കൈനീട്ടം അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടാറില്ല ഒന്നാമത് വെക്കേഷൻ ആയിരിക്കും വെക്കേഷനിൽ ഫ്രണ്ട്സിനോട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല സിനിമകൾ കാണുക ഇത് തന്നെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം വിഷു ചാനലുകളിൽ നല്ല സിനിമകൾ വരും അതൊക്കെ കാണുക അതെ എനിക്ക് ഗായത്രിയുടെ ഒരുപാട് തൃശ്ശൂർ ഭാഷകൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പം ഞാനും ആ തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോവായിരിക്കും എന്ന് തൃശൂർ ഭാഷയിൽ ഒരു അഞ്ച് സെന്റൻസ് പറയൂ പ്ലീസ് തൃശ്ശൂർ ഭാഷ സത്യം അല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വിഷുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു അഞ്ച് സെന്റൻസ് സത്യം പറയട്ടെ അത് ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നോട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചതാ അതാ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിഷുക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഇത്ര ഞാൻ വിഷുക്കായ കഴിച്ചിണ്ടാ സിദ്ധാർത്ഥൻ അതന്നെ പിന്നെ എന്താ വീട്ടില് തറവാട്ടില് കൂടുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമകള് തറവാട്ടിലല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല സിനിമകൾ ഇറങ്ങും ടി വിയിൽ നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വർഷം ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗരാജ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ സ്വന്തം ഇന്റർവ്യൂസും കാണാം അല്ല തിയേറ്ററില് ആ ഒരുപാട് സമയം സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു സഖാവ് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എന്താണ് നിവിന് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു സിനിമ വരികയാണ് തിയേറ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ വിഷുവിനാണ് ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് പടുത്ത വിഷുവായി വളരെ വലിയൊരു എഫ് ഒ ടി സിനിമയുടെ പിന്നിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിശേഷം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി സഖാവിനും അതോടൊപ്പം വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചിത്രങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ നാലുപേർക്കും വിഷു ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ നന്ദി നന്ദി ഹാപ്പി വിഷു ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ